चैमिसी सब जाना यहाँ हम बेथेल पोड यूथ पोडकास्ट में फिर भी तब स्वागत करद हम सो प्रयास कर फिर भी तब भाग में तब निो दीद हमी हम बीच में हमारा अंकल बड़ा मउंट पिस्का बाट बड़ा सम्मान दाजू सम्मालिंगदेन वहाँ लागत स्वागत कर जयमसी दाजू अंचय हो प्रभु दाई तारी को प्रार्थना उत्तर में मंच हजर अब कति कति तब चिंस हम श्रोता कति चिंदन तब तब को जानकारी का निम्ति तब को पृष्ठभूमि बताइन सकूँ जरूर मैं दाजीलिंग को मं हो मेरो बाबू आमा चाह प्रभु उठाने भो बाबू को नाम टाशी ग्यामसो लिंगड लेप्चा अमा को नाम से निमा हो घर परिवार में दस जान आठ भाई दुई बहनी मैं तो छठों में पढ़् अब इस प्रकार से अभी हाल में हम तीन भाई मत छा बनी छजना चाहे भन प्रभु का कही सकूँ आमा बहुसी हजर तब बाबा आमा सब विश्वासी घर नहीं हो कि पची बड़ प्रभु पाँच भो रहे पच्चीस समय बुझ्ते जाना बाबू चाहे क्रिस्चियन परिवार को आमा चाहे बुद्धिस्ट परिवार को हजर अरे वहाँ को बिहे भे पच्छी उन्नीस सौ सैंतालीस साल में जब ब्रदर जोरन खान भाईजी दाजीलिंग में जहाँ चर्च अफ स्कलैंड भाई दाजीलिंग को रेलवे स्टेशन छीक ती स्टेशन में थी वहाँ लमंत्रणा करे तो बखत में एट ठूल जागृति दाजीलिंग में आगे बेला में मेरा बाबूले आपा ने भी प्रभुला पाने भर उनको जीवन परिवर्तन भो अस को बाद में प्रकार के सेवा कर पड़ने वहाँ पर तैंट निस्को कुरा हमीर बताने भो ये बेला तो मंडली में वहाँ पर प्राचीन एल्डर हो तर अब जीवन परिवर्तन थे सेवा में गए आयो अभी अब के खान पे हेन पर्च जीवन स्कूल में काम करो पच्छी वहाँ तब छुट्टी अब मंडी स्थापना भाई कुछ चाल पाइन हजर अभी चर्च अफ स्कटलैंड भू अभी तेई आधारित मंडली स्थापित भो कि अब निस्कि सके न्यू टे न्यू टेस्टमेंटल पैटर्न में अब प्रभुला पाए पी कसरी पाँच सब भाई पैला पाप बट पश्चाताप कर प्रभु यशु मसी मत विश्वास कर कसरी प्रभु ये मन मानवता को लाइकन उन्नी पापी को मरू भाड़ी भो बौरी उठन भोर चढ़ी जानू भो अभी उनको तो बलिदान उसको रगत में विश्वास करना रगत ने पाप धी मना पाप को क्षमा पाइन भाई ज्ञान वहाँ प्राप्त करे अनुसार को अब मंडली सुरू भो उन्नीस सौ पचास साल देखि प्रेत को शिक्षा संगति रोटी बसाई मत इस बात में अब प्रचार को कुरा आयो गवाई दिने कुछ अभी प्रभुला आराधना करने कुछ अभी प्रभु घर में दस वांग स्वाइट समिति लियाने यह प्रकार को कुरा बेस कर मंडली स्थापना भेस मंडली स्थापित करना का हमारा भाईजी भक्त सिंह ने बड़े भाईजी बच हम वहाँ के इसी मंडली में कति डिप्यूट कर दून भी मध्य में अभी चिन्न ब्रदर सैम विलियम उनको बाबू ईडी विलियम ई विलियम ईडी है ई विलियम हो 
अभी मैं भी जीवन काल में देखना पाए वहाँ कति पांच छ वर्ष हम साथ में रहकर अज पक्का मंडली को शिक्षा दिए मंडली स्थापित बनाने वे हो ये कुछ हम चाल पाँच तब को जन्म कहले मेरा जन्म चाहे उन्नाइस सौ सैंतालीस साल को फोर्थ मे में भेजे ए तब विश्वास घरानाम जन्मि भन्न सक इसी ना जन्म को हो हजर अद में जन्म क्रिस्टिंग तो नाद हजर हजर अच्छी सियामत आइन् सियामत धर भागीदार भो हजर तरप अब बढ़ते जाना तो हमी अब बाबा जस्तो बाइबल ने सीकाए अनुसार बाइबल बड़ सीका अनुसार जो जीवन व्यतीत भेन हजर अब पढ़ी सक्य खुट्टा मिऊं हजार पच्चीस वर्ष को थे अभी मैं इसी प्रभु को दया में पढ़े कलिम्प कुमी होम्स स्कूल में टिचिंग करते थे मैं साइंस लिखा बेला मेरे हृदय में शांति थे म एकदम असंतुष्ट मं अभी सन्तुष्ट पाँच कसरी शांति पाँच वाले मड़पी रहे अब तो बाइबल को कति कुछ सुने को भे तपनी मैं तेज को कई असर पड़े तर समय आयो सोलह तारीख फेब्रुवरी उन्नाइस सौ बहत्तर साल मेरा बाबू ने मैं प्रेम सहित उसको कोठा में बताया बोला उनको अनुभव सहित अभी मैं बाइबल को कुछ सुना भाई भन्न भाई छोरा जब समय प्रवेश में सीका आन जब समय तिमी पाप मंदिर आपूल पाप उसको रगत ने धोई मांगे तब समय तिमी शांति पाऊदन हूं तो अब तुम खुट्टा मो भी हो तिमी पढ़ी रह काम करतेला प्रभु को दया मैं पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी करते थे मैं ये बेला अभी मैं स्कूल में पढ़ाते थे बाबू ने भूम तेरे डिग्री ले ये तेरा पै काम ने पैसा ने शांति पाने प्रवेश मशीन ने शांति दिन वहाँ पद पढ़ी दून भाई चौदह के सत्ताईस वहाँ भाई मिम्मी शांति छोड़ दी मैं शांति संसार ने दिज जो है तिम्र हृदय न तो भय विचलित हो न तो भयभीत हो पदले मैं छोड़ो अरे शांति दिखा भू ने तो बाबू ने मैं एक्सप्लेन कर दुई कि शांति संसार ने दिने शांति अब पैसा रुपये मन में शांति स्वास्थ्य ठीक है शांति जस्ते साथी मजा गफ कर किसी शांति भाई साथी भाई गए पे के शांति मन में बाइस के अभिन्न गए एक छिन तो शांति जस कालो पर्दा झर् हृदय में ते प्रकार को कालो तो न बाबू ने ती कुछ बताने भाई बाबू ने मैं एटा पद पढ़ दून भाई यस अड़चालीस सदी को बाइस पद दुष्ट परमेश्वर ने भूद शांति होते अभी बाबू ने मैं भन्न भाई छोरा आज तिमी ओड़ो पुत्र जस्तु फर्क आओ तो ओड़ो पुत्र ने मेरे में लुगा छेन मेरे में जुत्ता छेन मेरे में औठी छेन भस्तो फर्क आई अभी मैं तो दिन में फर्क अभी दिन से मिर्स सक सोलह तारीख फेब्रुवरी बुधवार को दिन साढ़े एगार बजे व उसको मैं बाबू ने सीकाएन से मैं प्रार्थना करें मेरा पाप को लगी उसको रगत ने धोई मागे मैं अब प्रभु आपको हृदय में निम्ताए साँची नहीं प्रभु मेरे हृदय में आने भा मैं यो शांति यो खुशी भाई अर्क नया मं भूला धन्यवाद चलाऊ मे बिल्का देखी वो कस्त घुमने मं बिल्का हजार दाजिंग चौरस्ता भाई ठाव मेल रोड भाँ नगई न होने तर मैं जान मन लगे मत बाइबल पढ़ने प्रार्थना करने मं भो भाई मेरे जीवन पर बाइबल भाई साझो भो मोरिया वहाँ भाई जो कोई क्रिस्मस नया सृष्टि हो पुरानों कुछ बीते गए नया भे अभी मैं नया मं भाई घर को नया छोरा भे म आमा बहुला नया प्रकार ने देखना था पैला तो मैं तो आम बहुला तो कस्तो कस्तो लगे तर जब मैं तो बुझे मेरा आमा बहु तो कति दामी रहे कति महान कुरा पाक अभी मैं प्रेरणा मिलते गए आखिर में प्रभु ने मैं बुलाट दिभ 
त्यो चाहिँ अब फेब्रुअरीमा भएको कुरा हो मैले मुक्ति पाएको हजुर अक्टोबरमा प्रभुले मलाई यो स्वर्गीय उच्च पवित्र बुलाते बुलाउनु भयो अनि उहाँले मलाई अब्रामको जीवनलाई हेर्नु भनेर भन्नु भयो जसरी विश्वासको द्वारा अब्राम निस्किए त्यस्तै त्यति बेला एउटा घटनाको द्वारा पनि प्रभु मसँग बोल्नु भयो प्रभु त्यस्तो सरकम चाहिँ भनेर बोल्दो रहेछ म त्यो छोटकिरी बताउँछु त्यो त्यो समयमा बङ्गलादेश र पाकिस्तानको लडाइँ भइरहेको थियो बङ्गलादेशलाई इन्डियाले सहायता गरिरहेको थियो अनि त्यहाँनिर जेनरल आरोरा चाहिँ यता इन्डियाको भयो जेनरल निया चाहिँ उताको भयो अनि नियाजी अनि अब उनीहरू हारे नियाजीले जेनरल आरोरा कसमा समय छेउमा गएर सरेन्डर गर्नुपर्यो प्रभुले भन्छ तैँले पनि आज त्यसरी सरेन्डर गर्नुपर्छ अनि मैले साँच्ची नै सरेन्डर गरेँ अब भने ठिक छ अब मेरो पढाइ छ र पनि तैँले मलाई बोलाउनु हुँदैछ भने म अब यो पढाइ पनि छोडिदिन्छु मेरो काम पनि छोडिदिन्छु हुन त मलाई साह्रो पऱ्यो एउटा घडीको पेन्डुलम हुन्छ नि हजुर हजुर त्यसरी म यसरी बोल्दै यता र उता काम गरौँ कि पढिहालौँ कि प्रोग्रेसियम काम गरौँ कि पढिहालौँ कि सुरक्षा तर प्रभुले मलाई एकदमै 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 जबसम्म मैले सरेन्डर गरिनँ हजुर तबसम्म मलाई चाहिन जब सरेन्डर गरेँ आमा म मेरो हृदयमा त यस्तो शान्ति यस्तो खुसी यो देव बयानदेखि बाहिर छ हजुर म त रुनु पो थालेँ त्यो आनन्दले त हजुर किन मैले आफ्नो घरलाई मेरो घरलाई हेरेँ बारीलाई हेरेँ सबै बसेको ठाउँमा म यस्तो कुना ठाउँको मान्छे एउटा एउटा गरिब घरानाको मान्छे प्रभुले मलाई यस्तो कुराको लागि छुनेको अनि मैले त्यति बेला मैले प्रभुलाई भनेको थिएँ प्रभु हो यो कुरा मेरो आमा आप्पालाई म भन्दिनँ जबसम्म तपाईँले उनीहरूको द्वारा मलाई प्रश्न हुँदैन मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि प्रभुले त भन्छ मलाई तैँले त जीवन सरेन्डर गरिस् तिन दिन भयो त त मेरो घरमा जान्दैनस् म भन्छ ए हजुर अनि म साँच्ची नै प्रभुको घरमा मन पिस्का त्यहाँनिर गएँ त्यहाँ एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो अभिमेल दाजु प्रधान जो प्रयोगले प्रोसियाम निस्किएको म जाँदा त दाजु त छक्कै पऱ्यो अरे कसरी आइपुग्नु भयो भाइ आज कसले जानु भएन मैले भने दाजु म आएको नि म त एकदम टाढो ठाउँमा भिजिङमा जाँदैछु भन्नुभयो अनि त्यो टाढै थियो हजुर त्यो त्यहाँनिर फेरि राजबढीदेखि माथि चौरस्ता आउनुपर्ने चौरस्तादेखि लेबुङ लेबुङदेखि अझ तल त्यति बेला अब यस्तै थियो हिँडेर नै गर्नुपर्ने थियो हजुर त्यस्तो फेसिलिटिजहरू थिएन अनि म गएँ दाजुसँग त्यहाँदेखि म फर्केर आएँ मलाई कस्तो खुसी लागेको मैले भन्दै थिएँ मेरो त तिन महिना मात्रै छ अब इक्जाम दिनुपर्ने लास्ट पार्टको मेरो मन त्यता फर्किन्छ कि फर्कि फर्किएन अनि त्यहाँ म बसेको थिएँ अनि बाउले मलाई मैले भनेर गएको थिएँ म सियामा गएर आउँछु भनेर कहाँ कहाँ पुग्यो भनेर सोध्नुभयो अनि त्यसको बादमा बाउले एउटा प्रश्न तिमी अब कहिले काममा जान्छौ अनि मैले त भनेको थिएँ प्रभुलाई मनमा प्रभुलाई प्रभु आज सोधे म उत्तर दिन्छु अनि मैले भने म अब काम गर्दिनँ प्रभुको सेवा गर्छु भन्नु मलाई चिन्ता चाहिँ आमाको थियो हजुर आमा चाहिँ बिचारा पढ्नु पाएको थिएन तर हामीले सबलाई पढाउनु भयो आमाले दुःख गरेर अनि मलाई चिन्ता लागेको थियो अब छोरा पढेको कि के भन्छ होला भनेर हजुर जस्तै बाउले त्यो प्रश्न गर्नुभयो अब त आत्मिकी मान्छे के वचन पायो इत्यादि सोध्नु थाल्यो अनि हजुर सबै कुरा बताए हजुर त्यसको बादमा मेरो आमाले त के उत्तर दिनुहुन्छ म त आमा हुन्छ होला भने मेरो आमा त ति खुसी भयो कि छोरा हाम्रो घरबाट तिमीलाई प्रभुको सेवामा निकालेको म त खुसी छु कहिले जान्छौ कस्तो त्यो अचम्मक कुरा थियो हजुर त्यो त म त आमाले बहुत पिर मान्छ होला सम्झेको त आमा त खुसी भएको हजुर त्यसको बादमा म सेवामा निस्किएँ अनि मैले चिठी लेखेँ यस विषयमा मेरो दाजु हुनुहुन्थ्यो एमजी लिङ्गम गान्टोकमा हजुर अनि अर्को दाजु हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई अफ गरिदिन्छु त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँदेखि यता फुडोङ बाबु हुनुहुन्थ्यो कालिम्बा त्यहाँको एल्डर बडा अनि मैले बद्धभक्त सिंहलाई चिठी लेखेँ त्यति बेला त टाइम लाग्थ्यो चिठी पढ्नु पनि 
त्यहाँदेखि लागि भयो त अनि दाजुले मलाई रिप्लाई दिनुभयो तिमीलाई प्रभुले बोलाएकै छ भने तिमी जस्तै अवधारमा पुग्यो भने प्रभुले तिमीलाई सहायता गर्छ भन्नुभयो पुरुवाहरूले पनि उहाँहरूले प्रार्थना गरिदिने छु भन्नुभयो ब्रदर भक्सिनले चाहिँ एउटा चिठी लेखेर भन्नुभएको थियो पन्ध्र दिन लाग्यो मैले त्यो चिठी पाउनु अनि उहाँले नै भन्नुहोस् मैले तिम्रो सबै कुरा पढेँ डोन्ट डिले टु कम आउट फर द लर्ड सर्विस हाँ भनेर भन्नुभएको छ एन्ड गड विलिङ देर इज ए होली कन्भोकेसन इन हैदराबाद फ्रम सच एन्ड जस्ट डेट प्लिज कम भन्नुभएको छ भनेपछि तपाईँ पच्चिस वर्षको उमेरमा तपाईँले पूर्ण रूपमा सेवा निक्लिनुभयो अनि त्यो विषयमा अब एउटा सानो कुरा म थप्छु हजुर किनकि घरमा फ्यामिली प्रेयर हुँदैथ्यो हजुर त्यो फ्यामिली प्रेयरमा पहिला दोस्रो पद छ एकै दाइको दस पद त्यो वचन आउँदै थियो मेक स्योर अफ युअर कलिङ एन्ड रिलेक्स सो द्याट यू मे नट फल ह आफ्नो बुलाट र चुनाव पक्का गर्नका लागि कोसिस गर नत्र भने नत्र भने तिमी स्थिर हुन सक्दैनौ त्यो वचन मेरो भन्दा मैले प्रार्थना गर्न थाएँ लर्ड आई वान्ट टु बी स्योर माई इलेक्सन एन्ड कलिङ सो द्याट आई मे नट फल त्यो भन्दै 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 प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि अनि मैले अचानक अब मेरो मनमा त्यस्तो आयो न त मलाई बाबुले सिकाएको न त कसैले सिकाएको त्यो त प्रभुको आत्माले सिकाएको रहेछ मैले के भने भन्दाखेरि प्रभु तैँले पक्का मलाई सेवामा निकाल्नु भयो भने मलाई हैदराबाद लानुहोस् अब मैले अब काम छोडिहालेको हजुर पैसा कुरा आएन सेवाघरमा बसेको पनि छैन हजुर अब त्यो उनीहरूले कसरी पैसा दिने हो हँ अब बाबु आमालाई कसरी माग्ने मैले किन बाबु त टिचर हुनुहुन्थ्यो रिटायर हुनुभएको हँ अरू दाजुहरू बिहा भएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ अनि मैले प्रार्थना गरेँ एक दिन कति दिन बाद मेरो पाप आपाले भन्नुभयो नानी अस्तिको मलाई त्यो चिठी देखाउ त अनि मैले देखाएँ म यो म लान्छु दाजुहरूलाई पनि देखाउँछु भन्नुभयो साँच्ची नै मेरो कान्छा मामा उहाँको नाम ओङ छिरिङ हो मेरो जेठा दाजुको नाम लेन्डिक हो उनीहरू दुईजना मिलेर एउटा स्टुडियो चलाउँदै थियो अनि गएर देखाउनु भएछ त्यही भाइजीले यसो भनेको रहेछ भाइ पनि यसो आउनु हुन्छ भने त अचम्म कुरा भाइ हो हजुर एकदमै मामाले एक सौ रुपियाँ जेठा दाजुले एक सौ रुपियाँ त्यो समयमा एक सौ रुपियाँ ठुलो बत्ता छ मैले महिनाभरि काम गरेको तिन सौ पचपन्न रुपियाँ थाप्थेँ भनेपछि त्यो त एक महिनाको तल तलब हजुर त्यो पैसा ल्याएर बाउले मनाउँ छोरा प्रभुले तिम्रो तिम्रो खर्च प्रबन्ध गरिदियो र तिमी जानु सक्छौ मलाई दुई सौ रुपियाँ दिनुभयो अनि म हैदराबाद म आफू कहिले नगएको हजुर कालिम्पोङमा एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो हालैमा प्रभुले उठाउनुभयो उहाँको नाम चाहिँ जरुर हजुर उहाँहरूले मलाई गाइड गरेर लानुभयो अनि म त्यहाँनिर एटेन्ड गरेँ फर्केर आएँ फर्केर आइसकेपछि कन्भोकेसन भयो यता दिसम्बरमा कालिम्पोङमा त्यसको बादमा मलाई भाइजीले लिएर जानुभयो म हैदराबादमा एक वर्ष बसेँ त्यसको बादमा फेरि कालिम्पोङमा आउँदाखेरि भाइजीले मलाई सोध्नुभयो तिमी यी बस्न चाहन्छु कि हैदराबाद जान चाहन्छु उहाँले फोर्स गर्नुभएन हजुर हँ अनि उहाँ उहाँले भन्नुभयो व्हाट इज द रेजिस्ट्रेसन इन योर हार्ट तिम्रो मनले के भनेछ अनि मैले भन्न आई थिङ्क आई सुड बी हियर भन्दाखेरि देन आई विल प्रे फर यू अनि मलाई रहेर प्रार्थना गरिदिनु भयो प्रार्थना गरेर मलाई भन्नुभयो तिमी यहाँ कालिम्पोङ बस्नु दाजुले कहाँ कहाँ पठाउँछ त्यहाँ जानु त्यसको बादमा मङ्पुमा श्यामा बसेँ गेलमा बसेँ है त्यसको बादमा म गान्टोकमा त्यसको बादमा नाम्चीमा त्यसको बादमा म मिर के उठाउने ठाउँमा बसेँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले मेरो बिहा भयो एउटा एउटा पवित्र बिहा भएको हो मैले उहाँलाई देखेको थिएन उहाँले मलाई देखेको थिएन तर प्रभुले हामीलाई जुटाइदियो मेरो जानको नाम चाहिँ रुथ हो रुथ लेप्चा अनि कालिम्पोङ हुनुहुन्छ त्यति बेला थिम्पोमा नर्स काम गर्नुहुँदै थियो तर जब यो प्रपोजल आयो अचम्म चाहिँ त्यसले उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो किनकि उसले एउटा त्यहाँनिर जानुभन्दा एउटा पद पाएको रहेछ परमेश्वरले एउटा अचम्म काम गर्नु चाहिँ एउटा स्त्रीले पुरुषलाई घेरेर राख्छ भनेर अनि यही कुरा रहेछ भनेर उसले त्यो काम पनि छोडेर आएर हाम्रो डिसम्बर महिना 
बाइस तारीख उन्नाइस सौ अठहत्तर साल में कलिमुग सदा में बिहार भर बड़े भाईजी भक्त सिंह भाईजी ने हम लोग सोलह मनाइस को दिन भेस को बाद में प्रभु को कृपा में जनवरी एगार तारीख उन्नाइस सौ सेवेन्टी नाइन देखि चाहे म दाजीलिंग में म जहाँ जन्मे जहाँ प्रभु पा ते ठा में उन्नाइस सौ उन्नाइस सौ उन्नाइस सौ सेवेन्टी नाइन को एगार तारीख जनवरी देखि यहाँ सेवा करूँ अरुणसंग मिलकर अभी यहाँसम प्रभु ने अपने विश्वास योग्यता में वहाँ ने सहायता करूँ तथापि मैं कैचोटी प्रभु दुखी तुलाए कैचोटी प्रभु मैं नाराज बनाए तर प्रभु ने मैं छोड़ने भाग उनको विश्वास योग्यता कायम राख्स अभी मेरा एटा छोरा बुहारी नाती दयादिकन प्रार्थना कर दिन पर्ने आज मिले सेवा कर पाई रखे अब यहाँ लाइन एट छोटो एट गवाही दिन पाए मौभाग्य ठाकु अभी तो समयदी इसी कोशिश कर प्रभुला पछ्याने अभी कई मात्रा में प्रभु को सेवा करने तब को हजिरी में आएर यह कुछ बताने पाँगा मैं खुशी लगे इस काम जो कहीं हो प्रभु सुविशेष चिन्न भाग वहाँ बाहेक शांतिदाता कोई छेन वहाँ बाहेक अर कोई मुक्तिदाता छे वहाँ बाहेक कोई सृष्टिकर्ता उदारकर्ता छे वहाँ से परमेश्वर मानव रूप ले मिस्ट्री हो रहस्य को हो जब हमी बुझ रहस्य बुझे पे हम हम अर्क हो प्रभु विषय में सुन्न अभी सुनेर के कसो कर तब मेरे में हमी प्रभु सुबेश गए उसको कुरा सुन हमी दुई कि मंजे एटा चाहे आज्ञाकारी मं हो अर्क अनज्ञाकारी अब अनज्ञाकारी के बाद के नोक्सान तर उन आज्ञा पालन गए हम जीवन अब के हमी ईश्वरीय जीवन रक्ति को जीवन व्यतीत करने मं हो उसको प्रशंसा करने मं हो इस जवान यही सन्देश मैं बुढ़ो मं भाव मैं छहत्तर में रनिंग करते जिस कारण तब मेरे यह सुझाव छोड़ने जवान जीवन में प्रभु आप जीवन प्रभु दी हाल राम हो तो फूल तो फूल हो तर अब ओहलाने बेला में कसला दिन तेज को मत तो हो जब तो फूल दिन सके तस्त हम नईलेक जीवन में जब बल ताकत ये बेला नहीं प्रभु दिन सके सब भाई राम हो सब भाई राम एकदम काम हो सेवा हो इस कारण प्रभु प्रार्थना कर जवान ने अब हम तो बुढ़ो भय अब हम कति दिन बाँच हो दान दाज हे हे जान भाई टेन्ड हे हे जान भ्रभु दास हे बदम सिंह जा हेन भाई हाँ को एकदम सेन भाईजी डॉक्टर कोशी के फिलिप भाईजी अब कतिजना उसी जान अब यह गैप को भन ये रित स्थान अल्ले ना जवान तैयारी भेन मैं कहीं कुछ कर यहां यहां ने करे अभी हमी नगर् हाँ प्रेरणा लिख ये संसार को जे जी करें क्या सब छोड़े जाने यहाँ यो यहाँ सब के लाइन जे लौ प्रभु दिखे मुक्ति प्रभु ने दिखे काम तो इनाम था हम जान पेस को लगी ट्रेनिंग को महत्व कति बहुत जरूरी है ट्रेनिंग बिना के होते अब इक्विपमेंट चला सीक्त प्रभु को काम बाइबल बोक मत हो हम ट्रेनिंग में एकदम ध्यान करो ट्रेनिंग ठीक है बाइल अध्ययन करने काम हो तर घर में कस्तो कस्तो काम कर सब हमीर पे साथ घर को काम नगर्ने मं हो पक्का घर में दुख सुख के हाँ तर पाहुना पात आँस पाहुना पात ने थुपार दी को लुगा तो धुन पर्यटन धुने ती सिया मनुष्य धुन पे आत्रो टोयलेट मैला आने सफा करने उसे घर पा सफा कर रोगी आँस कस को कोई होते गए रुंग कस घर में मृत्यु पर्च ती मृत्यु घर में पुग्न पर्च इत्यादि कुछ 
यानि कोई को क्ये परी जान सा सही ना कोई साथी लो मलाय साथ दी ना करे ने के साइड तक ने मन ना हो जब जैसे को वाने सियामन इस के को एटीट्यूड से हाँ एटीट्यूड से सर्विंग एटीट्यूड देख दो भाई हाँ उसको उसको जब उद्देश्य चे मुझे सब कर चुमो जैसे तो प्राउड है बनवाए ने मती मेरे को बीच में उयो है ना ही हाँ तेरे मते ती मेरे को बीच मते सब कर चुमो अरे फुटा तो नहीं मिले थी फुटा तो ही दुई दिन आज तेरे को वाले निम्ना निम्ना काम करने के लायक नहीं तैयारी में तो आओ माँ बन जो तो पहले ही मतलब ये सब बंदा पहले से आ क्या करे बचन दिन से आए ना मतलब सब बंदा पहले के काम मतलब हेब्रोन मंगेरा जुत्ता आरुंगे काम करेगा ये आज तेरे को बात माँ भात तीन पकाऊंगे � हम्म अब अब बीमार लाये रूम ने खाना पुरे होने त्यानी को समय से वे मतलब प्रसार करने दें थे प्रसार करते हों ट्रैक्शन बाँटे किताब रूप बिक्री करते हों उतावड़ा आया था मिलते ही नहीं हम लोग काम मैंने उन्हें सत्तर बत्तर साल देखी सत्तर अठारह समा मैंने एल्सडाई मा कन्वोकेशन को टाइम मा मैंने भारतीय हाँ ते ते तो कहाँ चो दौरा कोई वाला कोई ला राम रे दौरा में उन्हें जैसे तो दौरा में संघर्ष करेगा हमें ले जैसे जी काम करे अली मलाई को तीजना को याद हूँ सर को तीजना ब्रिड थे के भी प्रधान बने बाजी ब्रिड दो उन्हें तो टेंशनिंग बने भाई तनयंग को उन्हें तो आज को पासंग दाजु बने उन्हें जैसे जहाँ मिले गधे गधे क्या अब गधे जान देख रही दाजू दानी ले भनु है तो बने मलाई अनुभात में साहित्य करने पर सा तानी मुताबो तेरी साहित्य में ध्यान नगरी को मानते हो कि जो साइंस पढ़ने लेते हो ध्यान तेरी गधे ना ले कि जो उन्हें को सब्जेक्ट है तेरे उन जा दिस इज प्रेजेंट दिस इज एब्सेंट � मत आऊं दें थियो तब दाजुली मले शिकाऊं ना भाई हम बधाने वाली चो घरे बस ऐसा मैं शरीर करी हूँ प्रावधासर को शियागनु पाया मिली उन्हें को सब ये करा जुत्ता को कुछ ऐसा है राखी दूं पर सुखी वो मेज धुएरा पतलू धुएरा टंगाई दिन पर सुखी स्त्री लाऊं पर सुखी सब ये करा हम जी करे तो प्रोटोकॉल तो थे ना नहीं प्र आज जो जो लाया वो ते दान से ते दान को कराऊँ से अब सभी लोग घर सब नहीं सही ना तारा बनी श्यामन इसके करना है मैं रगड़ाऊँ से ते सही नहीं गराऊँ से यानी कि उन्हें ले था उन से ते सही नहीं अभी दाजिंग में ट्रेनिंग दिन से उन्हें से पचातर साल में भाई जी भक्ति से यानो भाई थे ते जो लोग दान आह गैंटोग ले आह ट्रेन अब दिनों सात साल में लगा अच्छा आइले हमें ले ट्रेनिंग सेंटर जस्ते जब बनो अब आउट सन ट्रेन होने सा उन्हें तो विभिन्न ठाउं में पढ़ाने काम भेज देखो सा अन्य अपने उड़ा भार सा दैरी करना प्रार्थना कर दिनों होस अन्य हाले में अपने उड़ा भाई बीस बस को भाई निश्चित राग सा अरे साने ही था वो नाम ले ट्रेन करने बच्चे और को भाई नहीं प्रोग्रेस यहाँ में जैसे दो ही बरसों का रहा वो जिसके उसको नाम रूत राय हो वो निश्चित बार का काम कर दी थी आ टीचर काम लगी आ तरह तो सब काम छोड़े राय की था और तो देरे पुराना तो सन आ और उभार पने था लेकिन तेरा आ योरा भाई क अरु चे ट्रेन अब भाई रा वो हम लोग सब कर्मी बनी भाई जाएगा उसे आप लोग दानियल ने मांग हम लोग पुलिस भाई तो इस तो अच्छा बनी नहीं बनी था ट्रेनिंग में आको हरु आ तो पहले आ पक्का बोला आ बाकी छकी सही ना बनी का ना जांच करे रहो मंत्र ही तो पहले पक्का पक्का जांच अभी उन लोग सोच सो पहला � उन्हें को एक्टिविटी चोड़ाम चाहिए पहन जा अन्य उन्हें तो पाक समझे बस था अन्य अब तेज से जिन्हें आमी ट्रेन अब गधे जान सो 
Prasan Tiada 
केट गाउँ भन्ने ठाउँ डक्टर शिला गुप्त हुनुहुन्थ्यो त्यो मिसन कम भएको त्यहाँ गरिब दुखीलाई उनीहरूले सहायता गर्छ त्यहाँ लुगा बाँड्दै थियो द के अरे प्रदीप र मसँगै थिए प्रदीपले भन्यो के जाने होइन म त जान्न उसले पनि भन्यो म पनि जान्न हामी यहाँ लुगा खाप्न आएको होइन ठिक यो अन्त गयौँ हामी दुई जग्गा गएन गर्दा एकजना ब्रदरले उसलाई पनि मलाई पनि पत्लुङ ल्याइदिएको छ ए हजुर पत्लुङ त कत्रो ल्याइदिएको छ भने त मेरो त मेरो बाबुलाई नहुने पत्लुङ ल्याइदिएको छ अब मैले प्रार्थना गरिरहेको छैन त हजुर हजुर मेरो आफ्नो पत्लुङ ठिक गर्नुलाई गुजरात पुग्यो गुजरातमा चाहिँ सेन भाइजीको जहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली हो कि हजुर दिदी हो नि दिदी हजुर हजुर अब दिदीले भाइलाई लिएर कस्तो खुसी हुन्छ होला भनेर मैले सोचेको हजुर तर अब व्यस्तताले दिदी भाइको त भेटे पनि भएन ए हो अब त्यस्तै त्यस्तै हजुर भिडभाड अब कन्भोकेसनको टाइम हजुर त्यहाँदेखि फर्केर आए फर्केर आउँदा डेढ महिना भएको थियो अन्त फेरि सीदासन्त अहिले हाम्रो जोनी दासनको बाउ अनि चोजन मध्येमा एउटा उहाँले मलाई प्रार्थनाको बातमा भन्नुभयो यो कम टु माई अफिस यू ह्याभ टु सी मी भनेर भन्नुभयो मेरो चिन्ता त के भयो न डेढ महिनामा मैले के काम बिगारेको छु ए हजुर अफिसमा त त्यसै बोलाउँदैन भन्छ मैले धेरै सोच्नु पऱ्यो अनि मेरो मनले होइन तैँले के बिगारेको छैन जति गरेको छु तैँले म गएँ भरे तैँले लिफा दिनुभयो ए हजुर लिफा अन्त दिस इज फ्रम द लर युज इट प्रेफुली भनेर भन्नुभयो अनि म कोठामा आएर हेरेको ह मैले पाँच रुपियाँको लागि प्रार्थना गरेको पाँचै रुपियाँको नोट छवटा भनेपछि तिस तिस रुपियाँ हजुर मैले ए पाँच रुपियाँमा लागि मलाई प्रभुले तिस रुपियाँ दियो हजुर त्यो तिस रुपियाँबाट मैले किताबहरू किनेँ हजुर त्यो अझै पनि छ वास पनि भाइजीले लेख्नुभएको र त्यो किताब चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पिरिचुअल म्यान फुएल बास्केट फुल अर्को किताब मैले मिस गर्दैछु त्यो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ सिट वक एन्ड स्ट्यान्ड सिट स्ट्यान्ड एन्ड वक ए हजुर एफिसीको किताबमा हो तर त्यो मैले पहिले पढेको बेसी पनि छ कि त्यो मेरो मिसिङ छ स्पिरिचुअल म्यान भन्ने छ अझै पनि छ मेरोमा हजुर एउटा भाइले लगेको छ मलाई फर्काउनु बाँकी छ उसले फर्काउँछ त्यो म आशा गरेको छु हजुर अनि त्यो किताब किनेर म आएँ है त्यो शनिबारको दिन के अरे शनिबार आइतवारको दिन थियो अनि म आफ्नो कोठामा आएँ त्यति बेला मैले पैसा फर्काउनु सकेन यसै साढे दुई कति रुपियाँ थियो म कोठामा आएँ कोठामा आउँदाखेरि प्रभुले भन्छ एकदम तैँले सोध्नु भएको कारण हजुरको माइको लागि भनेको मैले प्रभुले भन्छ गिभ द्याट मनी टु शरद शरद भट्ट भन्ने पनि इन्जिनियर हो मेरो राइन इन्जिनियर गर्दै थियो ऊ पनि सेवामा निस्किएको अन्त प्रभुले भन्छ उसलाई मैले फेरि सोधेँ सोधाइ गिभ इट टु शरद मनी शरद टु दिस मनी टु शरद प्रभु भन्छ शरदलाई दे शरदलाई दे अन्त खेरि मैले बुक स्टलमा गएर भने यो जो रिमेनिङ पैसा छ शरदलाई दिनु अरे सुटुक्क भन्यो मलाई अनि मैले शरदलाई भेटेँ त्यो मेरो साथी हो अहिले पनि छ जलना भन्ने ठाउँमा मेरो दिन त्यो दिन चाहिँ किचनमा ड्युटी थियो खाना पकाउने हजुर उसको ड्युटी थियो म्याट ओछ्याउनु ए हजुर त्यो ठुलो कम्पाउन्ड म्याट ओछ्याउनलाई एक घन्टा लाग्थ्यो त्यत्रो ठुलो थियो ठुलो त्यहाँदेखि अब त्यो म्याट ओछ्याए त गरम फेरि नहुनु पर्ने हजुर अनि मैले शरदलाई भने शरद तिम्रो लागि बुक स्टलमा के छ त्यो गएर कलेक्ट गर्नु हुन्छ हुन्छ भन्यो अब ऊ पनि बिजी म पनि बिजी अन्त त अब दिनमा सबै सुहा तुरेपछि बेलुकी पख त्यहाँनिर छुट्टी सकेर खाना दिन्छ हजुर खाना खाएपछि फेरि त्यो बढाल्नु पर्छ बगाल्नु पर्छ मेरो यता कामतिर उसको पनि कामतिर शरद भट्ट मेरो कोठामा आयो आफ्नै किया किया दाजु आफ्नै का किया मैले भने जो प्रभु नै बोला वही किया भाइ भन्दाखेरि आपको कैसा मालूम हो क्या कि हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं मुझे क्या मालूम भाई प्रभु ने जो कहा मैं तो वही किया भादा खेल उसको मैं बिचारा पैसा थे हजर अदौले न यहाँ स्टैम ब अफोर्डे महान खोजे ए भेटी को लगी भेटी को हजर अब हेन तो कस्तो मेरा आवश्यकता पूरा करे उसको आवश्यकता पूरा करे हजर ये यो घटना घरी घरी होते हैं बेहद हजर 
ये प्रभु को महिमा के लिए बने कि नहीं पहले सोचने वाला अब मेरा आवश्यकता प्रभु ने तेजस्वी ने पूरा कर दिया जस्तो माँ वो ये वाला कुरा गरीब हैं लोग भाई ले प्रश्न करे गरे पची मेरा छोरा गबदन भाई हो सारे बीमार भाई हो तेजस्वी हमें ले भेलो लाने पर एक चीज हो अंतिम तेज को दवाई को लागी ये वाला � बड़ा बड़ी गुलाम टीका ना सोल है, साथ में मेरा दाजू, साल दाजू संपन्न मानते हो, मेरा जुआई संपन्न मानते हो, मेरा दाजू, माल दाजू कहीं से कहते हो, तो रामी कहीं गए ना, गुलाम टीका ना प्राप्त मानते हो सोल है, अन्य प्रॉब्लम कसरी नहीं कसरी, तो सही आवश्यक ना पूरा कर दिया हो, नहरे ले तो कुरा� तो राम ने डायरेक्ट मांगी कोई ना ठीक रहा हम लोग छोरा इस तो समझ रहे मत है अन्य प्रभु ने हम लोग प्रार्थना सुनी हम लोग आवश्यकता पड़ा रहे तो ये इंजेक्शन को मत है आवाज़ आज मज़ान हो मज़ान हो उल्लाय रूंगने मान से आमा जानो पड़े हो आमा संग और को बही नहीं जानो पड़े हो तो केटा हो केटा लाई हरून � जब आप चाहिए ना प्रभु ने कंट्रोल पे नहीं करता जैसे कि आज एक दिन समा प्रभु को महिमा लाए बंदे सम आमिले शरीर दी रहा करता अन्य आमिले दिए को पूरा बटा नहीं पर मैं सो महिमा के लाए बंदे सम अजय आमिले ताईत नहीं खा जाता प्रभु हमारे दिन सम अन्य ऐसे जो आमिले प्रभु ने कहले घटी रखे हैं सही ना आमिले � अरे क्या पूरा कर देना ऐसे कारण जवान बाहर लम नहीं हो सलाह से we walk not by sight but by faith faith बने किस तो पूरा यानी आज आमी और अप्रमाण हो आज आमी ले काम कर दे जैसे भी प्रॉब्लम आवश्यकता पूरा कर देने के ऐसे कारण धन्यवाद से प्रश्न उठाकर करना मैं लियो करा उत्तर दिए कुमात्रे हो परमेश्वर को मैं ही मार